Sakit ma ditandai dengan rasa nyeri atau terbakar di ulu hati. Sedangkan GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah salah satu kondisi di mana asam lambung naik hingga kekerongkongan. Lambung akan mengalami gangguan pencernaan, gas berlebih dan kembung, konstipasi, dan masalah lambung lainnya. Banyak orang menghindari intermittent fasting atau diet puasa karena takut telat makan dan terkena ma, asam lambung naik, atau GERD. Namun berbagai artikel menyebutkan bahwa intermittent fasting justru dapat menyembuhkan penyakit ma dan asam lambung. Hmm, mana sih yang benar? Apa sih sebenarnya ma dan GERD itu? Dan bagaimana cara menjalankan intermittent fasting yang tepat agar bisa terhindar dari penyakit lambung ini? Kali ini channel Atur Pola Makanmu akan membahas tuntas alasan kamu terkena ma saat menjalani intermittent fasting. Simak videonya sampai habis ya! Ma dan GERD Sebelumnya, kamu perlu tahu bahwa ma dan GERD adalah penyakit yang berbeda. Ma dalam istilah medis disebut gastritis, yaitu peradangan pada dinding asam lambung. Sakit ma ditandai dengan rasa nyeri atau terbakar di ulu hati. Sedangkan GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah salah satu kondisi di mana asam lambung naik hingga kekerongkongan. Penyebab GERD adalah melonggarnya katup di bagian bawah kerongkongan. Eklorhidria Eklorhidria adalah kondisi ketika lambung tidak menghasilkan asam klorida, yaitu salah satu komponen penting asam lambung. Asam lambung merupakan cairan yang dihasilkan oleh lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida. Asam klorida bekerja menjaga tingkat keasaman pH lambung yang membantu enzim dalam memecah makanan, menciptakan lingkungan asam yang tepat untuk mencegah penyakit, serta penyerapan nutrisi. Ketiadaan asam klorida dapat mengganggu segala proses tersebut dan menyebabkan sejumlah masalah gastrointestinal. Lalu berapa tingkat keasaman yang tepat? Lambung kita seharusnya memiliki pH 1-3. Ini adalah pH yang sangat asam. Dengan pH di tingkat ini, tubuhmu akan dapat mencerna makanan dengan baik dan sangat nyaman tanpa ada masalah. Sebaliknya, saat lambung terlalu basah, lambung akan kesulitan mencerna makanan dan menyerap protein serta mineral dalam makanan. Lambung akan mengalami gangguan pencernaan, gas berlebih dan kembung, konstipasi, dan masalah lambung lainnya. Bagi orang yang telah berusia di atas 40 tahun ke atas, mereka juga secara alami akan kekurangan banyak asam lambung. Dan ketika lambung pH-nya terlalu basah, maka katup lambung tidak akan tertutup. Hal inilah yang menyebabkan berbagai masalah lambung seperti GERD. Lambung kita juga dapat menjadi terlalu basah saat kita mengalami stres berat. Stres dapat membuat hormon kortisol kita meningkat. Peningkatan hormon kortisol ini juga membuat berkurangnya tingkat keasaman dalam tubuh kita, termasuk keasaman lambung. Itulah mengapa orang yang stres mudah terkena penyakit asam lambung. Seperti yang telah dibahas, Masalah utama dari penyakit lambung ini adalah tingkat pH yang terlalu basah. Sehingga, kamu dapat menyiasatinya dengan mengkonsumsi suplemen atau makanan yang memiliki kadar asam cukup tinggi, sehingga bisa menurunkan pH di lambung. Banyak orang yang mengira bahwa penyakit ma dan asam lambung disebabkan oleh lambung yang terlalu asam. Padahal, justru sebaliknya. Penyakit ma dan asam lambung justru disebabkan oleh pH lambung yang terlalu basah. Untuk mengembalikan pH lambung agar sesuai dengan pH seharusnya, maka kamu bisa mengkonsumsi suplemen beta NHCl atau bisa juga dengan mengkonsumsi cuka sari apel. Penjelasan lengkap mengenai cuka sari apel bisa kamu lihat di video ini ya. Caranya bisa dengan melarutkan satu sendok cuka sari apel ke dalam segelas air mineral dan konsumsilah di pagi hari sebelum kamu makan. Kamu akan segera dapat mengatasi segala permasalahan lambung dengan konsumsi larutan ini. Tingkat asam ini juga dapat membunuh segala mikroba yang ikut masuk melalui makanan, sehingga lambungmu menjadi lebih sehat. Rekomendasi produk cuka sari apel bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Lalu apa kaitan intermittent fasting dengan penyakit lambung? 
Intermittent fasting tidak mengakibatkan masalah lambung. Justru intermittent fasting dapat mengurangi peradangan pada lambung dan membantu meredakan penyakit lambung. Masalah asam lambung terjadi akibat lambung yang terlalu basah, bukan karena kamu terlambat makan. Itulah mengapa umat muslim yang menjalankan puasa di bulan Ramadan aman-aman saja meskipun memiliki riwayat sakit ma. Untuk mengurangi resiko terkena penyakit asam lambung, kamu bisa menghindari rokok, alkohol, makanan tinggi gula, dan makanan mengandung gluten atau tepung untuk mencegah penyakit ini. Dan yang paling penting, hindari stres. Karena stres adalah penyebab utama masalah pada katup lambung yang dapat menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi, itu dia penyebab penyakit asam lambung. Bukan karena telat makan ya. Sekarang kamu bisa tenang dan menjalani intermittent fasting dengan tenang. Bagi kalian yang memiliki pengalaman terkait, share pengalaman kalian di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah. Tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi. Supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.